मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड इवनिंग वंस अगेन आई एम बैक अभी अभी हमने एक क्विज खत्म कर लिया बेटा एंड आई एम लाइव अगेन विद यू वेरी वॉर्म वेलकम एवरीबडी क्या आप मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं कैन यू सी मी कैन यू हियर मी फटाफट बताओ बेटा हेलो बच्चों हेलो यस यस ओके बेटा हेलो बच्चे हेलो जेयर हवा यू कैसे हो आप अभी अभी हमने एक क्विज खत्म करी है और मैं आपके सामने लाइव हूं बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन लेके आया हूं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन नीट 2020 बेटा अब हम जैसे कि आपको मालूम है कि थर्टीन सेप्टेम्बर आपका एक डी डेट आ गई है थर्टीन सेप्टेम्बर आपका नीट होने जा रहा है दोबारा से एचआरडी मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है तो अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि क्या करें बहुत सारे लोग खुश होंगे कि चलो अच्छा हुआ कि कैंसिल हो गया पो, सॉरी पोस्टपोन हो गया कैंसिल नहीं हुआ आपकी इच्छा तो है कि कैंसिल ही हो जाए इस साल एग्जाम ही ना हो ठीक है पोस्टपोन हो गया और अब हम क्या करें बहुत सारे लोगों को यह टेंशन हो रही होगी कि हो जाता तो ज्यादा अच्छा था छब्बीस जुलाई को तो अब क्या हो गया ना कि अब हमारे पास टाइम आ गया टाइम मिल गया और अभी जो हमारे पास टाइम है उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे और हम एक बार फिर से दुगने जोश से लगेंगे तो इस सेशन का नाम मैंने रखा है लेट्स प्लान बायोलॉजी रिवीजन बेटा हम बायोलॉजी रिवीजन कैसे करेंगे अभी से लेकर जो 13 सितंबर तक है वो मैं अब आपको बताऊंगा ठीक है तो इस सेशन को फटाफट लाइक करो शेयर करो ये बहुत आपके लिए काम का सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें मैं इंफॉर्मेशन भी दूंगा और लास्ट में मैं आपके साथ क्विज भी खेलूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हम नहीं करेंगे मैं आपके क्योंकि हमारे सेशन में हमेशा हमारे सेशन की थीम है लर्न एंड इवेल्युएट लर्निंग एंड इवेल्युएशन तो इस सेशन में कोई भी सेशन होगी उसमें क्विज तो जरूर चलेगी आप ये समझ लो तो स्टे ट्यून लास्ट तक और जो मैं बातें बता रहा हूं उसको समझते रहना बहुत इंपॉर्टेंट हम बातें करने जा रहे हैं माय नेम इज डॉक्टर गगन वोरा इफ एनी न्यू स्टूडेंट इज वाचिंग मी तो मैं बता देता हूं लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ माय एम डॉक्टर गगन वोरा एंड आई हैव आई हैव 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी मेरे बच्चे आई वाज वेरी फॉर्चूनेट कि मुझे अच्छे-अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला मैंने मेहनत करी उन्होंने मेहनत करी और 12 बार मैं ऐसे स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व रहा हूं जिनकी सिंगल डिजिट में रैंक आई है बल्कि फर्स्ट रैंक भी बहुत बार आई जिपमर फर्स्ट रैंक एम्स फर्स्ट रैंक एएफएमसी फर्स्ट रैंक डीपीएमडी फर्स्ट रैंक दिल्ली पीएमडी जैसे बोलते हैं इन सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया गाइड किया और मैंने तमाम इंस्टीट्यूट्स में हेड की तरह से काम किया ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट जो जितने बड़े बड़े ब्रांडेड है नाम लेना यहां उचित नहीं है उनमें सब में मैं हेड की तरह से रहा हूं और मेरे कुछ लेक्चर्स आज तक और दूरदर्शन पे भी आते रहे हैं लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थोड़ा है इंपॉर्टेंट तो आपके लिए आपकी रैंक है अगर आपकी रैंक सिंगल डिजिट में आएगी तो फिर हमारा पढ़ाना सफल होगा आपको और हमको दोनों को मिलकर मेहनत करनी है इसी एम के लिए हम यहां पर जस्ट नीट चैनल पर जुड़े हैं ठीक है बेटा जो लोग स्टूडेंट नए हैं उनके लिए हम सेशन की शुरुआत में बताते हैं और सेशन के लास्ट में भी बताते हैं देखो बच्चे क्या बताता हूं कि अगर आपको अन अकेडमी के बारे में नहीं मालूम है वैसे सबको मालूम ही अन अकेडमी इज अनबीटेबल अनपैरल अनस्टॉपेबल नंबर वन चैनल ऑफ इंडिया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में इससे बड़ा नाम कोई नहीं है इंडिया के सारे बेस्ट टीचर अन अकेडमी के साथ एसोसिएटेड है फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है अन अकेडमी के बारे में जानने के लिए तो मैं आपको बता देता हूं प्ले स्टोर से आप अन अकेडमी को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे बेटा फिर आप प्लस में जाएंगे प्लस हमारा एक फीचर है स्पेशल ठीक है कल भी मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं मैं अभी से अनाउंस कर देता हूं बता देता हूं आपको कल रात को जो है मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं जिसमें मैं जेनेटिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा वैसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में जो ग्रे मैटर होता है उसको ट्रिगर करेगा उसको स्टिमुलेट करेगा और आपको लगेगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपकी नॉलेज कई टाइम कई मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी और आप जेनेटिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे तो वो कल रात को नौ बजे क्लास होगी फिर आपको यह मालूम होना चाहिए स्टेप फोर में आप जो है नीट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप मेडिकल एक्सपेरेंट हैं स्टेप फाइव में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको तरीके सबको मालूम है बेटा ये सब्सक्रिप्शन है वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ मैं तो यही कहूंगा कि कोई टू ईयर स्टूडेंट है तो बहुत लंबा जुड़े जितना लंबा आप हमारे साथ रहेंगे उतना आपका फायदा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और नॉलेज 
या सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ये रहा मेरा कोड गगन वोरा गगन नाम से और अगर आप इसको यूज करेंगे तो यू विल अवेल 10% परसेंट फर्दर डिस्काउंट ये रही मेरे बेटा फीस विच इज वेरी रिजनेबल कंसिडरिंग दी टाइप ऑफ टीचर्स एंड क्वालिटी ऑफ द टीचर्स अवेलेबल ऑन दी प्लेटफॉर्म चलो बेटा आप शुरू करते हैं जल्दी से रैंडम चैप्टर सुनाहट नहीं कर रहे हैं देवांश मैं उसी के ऊपर आज एक बात लेके आया हूं ध्यान से सुनेंगे ये हमारा टारगेट है देखो मैं पहले रैंडम चैप्टर ही करा रहा था बिल्कुल सही बात है क्यों करा रहा था क्योंकि 26 जुलाई को आपका नीट का एग्जाम था ठीक है तो अब जब 26 जुलाई को नीट का एग्जाम था तो हमारे पास टाइम बहुत कम था फॉर्चुनेटली हमारे को बहुत टाइम मिल गया अभी हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल गया ठीक है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पहले तो पूरी हो चुकी है ठीक है आप तो 26 जुलाई के हिसाब से ही प्लान कर रहे थे और आपको तकरीबन तकरीबन सत्तर बहत्तर दिन मिल गए तो बेटा मेरे अच्छे से मेहनत करनी है एक बार फिर से लग जाना देखो यहां पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है कल तो जो है पोस्टपोन हुआ नीट पोस्टपोन हो गया नीट अब जो आराम से दस पंद्रह दिन रिलैक्स मारते हैं ये आपकी गलती है आपको रिलैक्स नहीं रहना है आपको हमेशा टोस पे रहना है मैं बोलता हूं कि आपको हमेशा उस सेंस ऑफ अर्जेंसी में रहना है जो आपकी एग्जाम से एक दिन पहले होती है जब आप ट्वेल्थ का एग्जाम देते हो या देते थे या दिया आपने या टेंथ का भी एग्जाम दिया तो फिर क्या होगा ना बेटा उससे पहले एक दिन आपकी कैसी हालत होती थी कितनी अर्जेंसी में आप रहते थे कितना आप टोस में रहते थे कोई भी अगर आपके घर में अगर आपको मम्मी या पापा अगर आपको बाहर भेज देते थे ना तो आपको गुस्सा आ जाता तो वैसी सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको आज से बिल्कुल अभी से रखनी पड़ेगी तभी ये जो आपको टारगेट दिख रहा है ना थ्री आउट ऑफ थ्री ये मीट हो सकता है ये इम्पॉसिबल नहीं है आते हैं नंबर 360 का अगर आप एम रखोगे तो 350 आएंगे लेकिन अगर आप एम ही रखोगे 320 का तो फिर 270 सौ आएंगे और 270 में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाएं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज फॉर द गर्ल्स यूसीएमएस एम्स न्यू डेली में जाए तो फिर तो सात में से सात नंबर लाने पड़ेंगे लेकिन आप चाहते हो कि बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाए इंडिया में तमाम अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बेटा यू नीड टू स्कोर वेरी वेरी हाई एटलीस्ट आपको 666 70 स्कोर करना पड़ेगा अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कंपटीशन हाई होने वाला है सिवियर होने वाला है क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं ना वो सब बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो सब के सब मौका तलाश रहे हैं और ये आपके पास भी एक मौका आया है क्यों तलाश रहे मौका क्योंकि जैसे जैसे डिले होता जाएगा ना जो बिल्कुल कंपीटिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना वो और ज्यादा फोर्सफुली फियर्सली पढ़ेंगे और ज्यादा एनालिटिकल पढ़ेंगे और ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो इसीलिए मेरे बच्चे रिलैक्स करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है कोई बच्चा अगर रिलैक्सेशन मोड में चला गया ये सोच रहा है कि बला टल गई कल सर सर पे तलवार लटकी थी अब तलवार हट गई तो तलवार वैसे ही कायम रहनी चाहिए और रहेगी तभी आप पढ़ाई करेंगे तो मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूं मैंने क्यों स्ट्रेटजी बनाई कल ही मैंने सारा दिन रात को इस पे बैठ के काम किया सोचा मैंने कि क्या किया जा सकता है अभी तक हम जो पढ़ रहे थे रैंडम चैप्टर्स पढ़ रहे थे लेकिन आप ये समझो अगर आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं 360 आउट ऑफ 360 तो आपको बायो आज तो हम बायोलॉजी के सेशन की ही बात करेंगे ठीक है तो बायोलॉजी को आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल भयंकर रूप से अपने दिल में उतारना पड़ेगा अपने खून में उतारना पड़ेगा और मेरी बात समझ लो हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम इज अबाउट टोटैलिटी देखो 38 एट चैप्टर है ठीक है 38 एट चैप्टर अगर आप बिल्कुल सारे के सारे चैप्टर रिवाइज करोगे और हर चैप्टर की ईच एंड एवरीथिंग को याद रखोगे तब सिलेक्शन होगा क्योंकि आप 360 सौ साठ नंबर का एम कर रहे हो 360 सौ साठ नंबर का एम कर रहे हो तो 340 50 तो आने चाहिए ना तो उसके लिए अगर आप सोचोगे कि मैं एक्स चैप्टर को इग्नोर कर दूं या वाई चैप्टर को इग्नोर कर दूं भाई इकोलॉजी है पढ़ लेंगे लास्ट में देखी जाएगी या फिर अगर मान लीजिए आपको सपोज करिए कि आपको फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आता आपने वो छोड़ दिया नहीं ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टोटैलिटी में आपको हर चीज को देखना पड़ेगा हर चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा इसीलिए मैं आज जो सीरीज लेके आया हूं आपके पास वो 38 में से 36 चैप्टर की सीरीज लेके आया हूं 36 चैप्टर में आपको रिवाइज करवाऊंगा कितना दिन में रिवाइज करवाऊंगा 64 डेज में तो मैं जो आपके पास लेके आया हूं बेटा 64 डेज का एक रिवीजन मेगा रिवीजन प्लान लेके आया हूं मैंने बहुत सोचा मैंने सोचा कि बेटा आपको पहले मैं कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट करा दूं जैसे कि अभी 
हमने स्टार्ट किया था तो 26 जुलाई को टारगेट रखते हो तो सारे चैप्टर होते नहीं लेकिन अब जो है हम क्या करने वाले हैं छत्तीस चैप्टर में दो चैप्टर छोड़ दिए दो चैप्टर कौन से छोड़ दिए वो मैं आपको बता देता हूं एक लिविंग वर्ड छोड़ दिया जो पहला चैप्टर है इलेवंथ क्लास का और एक पहला ट्वेल्थ क्लास का छोड़ दिया क्योंकि देखो जब आप पढ़ाई करते हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चैप्टर जो फर्स्ट होता है ना वो इंट्रोडक्टरी होता है इंट्रोडक्टरी जो होता है वो क्या होता है बच्चे कि उसके अंदर आप खुद भी पढ़ सकते हो अगर आप मान लो लिविंग वर्ड को अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं तो इट विल वेस्ट वन डे कोई जरूरत नहीं उसको रिवाइज करने की आप खुद भी कर सकते हो ऐसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म विच इज दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एनजीआरटी उसको भी आप कर सकते हो जब आप रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हो तो मोस्टली खत्म हो जाता है मॉर्फोलॉजी से भी लिंक हो जाता है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ोगे 64 डेज तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका मैं लेवल इंप्रूव कर दूंगा और आपको शायद अगर आप मेरे साथ मेहनत करो तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके उतने मार्क्स आए कि आप खुद पे विश्वास ही ना करो कि यार इतने कैसे आ गए ठीक है जो हम सीरीज करने जा रहे हैं उससे मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कम से कम तीस से चालीस नंबर की जो है इंप्रूवमेंट मिलेगी मैं भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूं बेटा क्योंकि तो मुझे जो बोलना है मैं बोल रहा हूं उसके बाद मैं आराम से मैसेजेस पढ़ूंगा लेकिन पहले मुझे अपनी बातें कर रहे दो ठीक है मैं आपकी सारी चीजें देखता जा रहा हूं लेकिन अभी आप जो है मैं कह रहा हूं वो मेरी बात सुनो बायो में आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम में अगर कोई बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्ट होता है तो उसका फंडामेंटल या उसका फंडामेंटल रूल या उसका लॉजिक यही होता है कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी इक्वली स्ट्रांग होनी चाहिए मतलब आप ये समझ लो कि एक गाड़ी के चार पही हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जोलॉजी जिनकी चारों स्ट्रांग होती है चारों मतलब चारों टायर में हवा बराबर होती है उन्हीं का सिलेक्शन होता है तभी गाड़ी चलती है बहुत सारे लोग ना परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन क्या है परमोटेशन कॉम्बिनेशन ये है कि बेटा आप कहेंगे कि चलो यार ऐसा करते हैं फिजिक्स हमसे नहीं हो रही तो केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी कर लेते हैं तीन सब्जेक्ट स्ट्रांग करते हैं एक एवरेज कर लेते हैं नहीं सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है कभी भी नहीं होगा और बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो फिजिक्स तो हमसे हो जाती है केमिस्ट्री हमसे हो जाती है बॉटनी हमसे नहीं रटी जाती है तो चलो इसे छोड़ देते हैं जोलॉजी कर लेते हैं आप कोई भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना एंट्रेंस एग्जाम में नहीं लगा सकते हो परमोटेशन कॉम्बिनेशन चलती ही नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में जहां से आपको सब्जेक्ट कभी कभी ऐसा होगा कि जहां से आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है ना आपको लगता है कि यार ये चैप्टर तो मेरा जबरदस्त है फोटोसिंथेसिस तो मुझे बहुत अच्छा आता है वहीं से सवाल आपका गलत हो जाएगा और जब आपको लगेगा ना कि ये चैप्टर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई कोई चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा लेकिन क्वेश्चन वही आएगा जो आपको आता होता तो ना ये जो चीजें ना होती रहती है एंट्रेंस एग्जाम में मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत बड़ा लेवलर है कभी आपको एकदम से ऊपर चढ़ा देगा कभी आपको नीचे गिरा देगा कोई कोई चैप्टर इसीलिए ट्राई टू बी ऑप्टिमम ऑप्टिमम नॉलेज हर चीज की सबसे सही है किसी सब्जेक्ट में किसी चैप्टर में जेम्स मॉन्ट बनने की कोशिश मत करो पंडित बनने की कोशिश मत करो उसके ऊपर पीएचडी करने की कोशिश मत करो डेप्थ में जाओ ठीक है कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझो लेकिन यह मत सोचो कि अब जैसे कई होता है कई होता है ना जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने लगे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने लगे तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने में मजा आ रहा है वाह कितना बढ़िया चैप्टर है आप अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हो स्टमक इंटेस्टीन लिवर पेनक्रिया के बारे में जान रहे हो तो पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए इतना लंबा पढ़ दिया उसको कि उसका कोई फायदा ही नहीं है भाई बेटा आपको ये मेडिकल कॉलेज में जाके भी पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आप मेडिकल कॉलेज में भी जाके पढ़ोगे तो उतना नहीं पढ़ना है ठीक है इसीलिए मैं एक बहुत पॉपुलर कहावत कहता हूं वट नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट वट नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट रादर वट टू स्टडी क्या नहीं पढ़ना है आपको पता होना चाहिए ठीक है क्या नहीं पढ़ना क्या छोड़ना है आपको पता होना चाहिए जिसको ये पता चल गया ना उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे तो क्या है ना अब आपको भगवान जी ने एक टाइम दे दिया आपको भगवान जी ने आपकी रीबर्थ हो गई आप ये सोचो कि आपका पुनर्जन्म हुआ है कल की डेट में क्योंकि आपके गर्दन में तलवार लटक रही थी और आप ये सोच रहे थे कि बस किसी तरह से या तो गर्दन कट जाए या आप भाग जाए दोनों में से एक बात तो अब आप दोबारा से बैठ के सोचो और मैंने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई अभी मैं बता रहा हूं आपको क्या करेंगे तो अब हम 36 चैप्टर की रिवीजन करेंगे 36 चैप्टर की मेगा रिवीजन प्लान लेके आया हूं इसमें मैं रोज आपके साथ तीन बजे लाइ
बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं कई लोग एक दिन में एक चैप्टर करते हैं मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एक दिन में चैप्टर नहीं होता क्योंकि आप ये देखोगे अगर वन आवर की क्लास है उसमें फिफ्टी फाइव मिनट्स अगर हम पढ़े या फिफ्टी मिनट्स पढ़े उसमें क्विज भी करनी है तो फिर क्या होगा ना कि हम लोग नहीं कर पाएंगे मैंने क्या किया है मैं आपके सामने प्लान शेयर कर रहा हूं इस प्लान को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है हर सेशन में पढ़ाऊंगा हर सेशन में क्वेश्चन पूछूंगा हर यूनिट के बाद क्विज लूंगा ठीक है ऐसे तो हमारे ये जो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है उसका मतलब ही है लर्न एंड इवेल्युएट लर्न एंड इवेल्युएट का मतलब है कि हम यहां सीखते हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं इस चैनल को बनाने की अन को जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि हमारा थीम ये है हर सेशन में आखिरी में दस बारह क्वेश्चन होंगे हर सेशन में रिविजन करेंगे लेकिन वो कैसे रिविजन करेंगे चलो बहुत देर से मैंने बोल लिया ये आपके सामने दिखाता हूं देखो मैंने कैसे बनाया है और मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बताता चला जाता हूं और मैं आपको समझाता चला जाता हूं कि हम कैसे रिविजन करेंगे कल यानी कि पांच जुलाई है ध्यान से सुना रणवीर गौतम ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं ठीक है दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन ट्वेंटी जो तेरह सेप्टेम्बर को एग्जाम देंगे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं ये सीरीज वो लोग ना देखें जो इलेवंथ में है ठीक है जो ट्वेल्थ में गए हैं वो इलेवंथ के चैप्टर्स के लिए देख सकते हैं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम क्योंकि उन्होंने इलेवंथ का सिलेबस खत्म कर लिया है देखो बेटा जैसे मैंने पांच जुलाई देखो मैंने एनिमल किंगडम को तीन दिन दिए मैं एक दिन में नहीं करूंगा चौसठ दिन का प्लान है सिक्सटी डेज का ठीक है अब आप मेरी बात ध्यान तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं एनिमल किंगडम को फाइव सिक्स और सेवन जुलाई यानी कि कल तीन बजे से कल अगर हम तीन बजे लाइव रहेंगे तो तीन बजे जो है मैं एनिमल किंगडम आपको कराऊंगा मैंने क्यों रखा देखो मैंने सीक्वेंस में चलाऊ मैंने देखो ये पूरी डायवर्सिटी है आप देखो डायवर्सिटी में क्या क्या आता है एनिमल किंगडम आता है प्लांट किंगडम आता है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आती है इसमें लिविंग वर्ड भी आता है तो लिविंग वर्ड मैंने छोड़ दिया वो आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि अगर लिविंग वर्ड पढ़ना है तो आप खुद भी पढ़ सकते हो बायोलॉजी क्या है बॉटनी जोलॉजी क्या है छोटी छोटी चीजें होती है लिविंग वर्ड में मेटाबॉलिज्म क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है आप समझते हो तो मैंने क्या किया बेटा तीन दिन एनिमल किंगडम को दिए आप देख सकते हो पांच छह सात जुलाई तीनों दिन हम एनिमल किंगडम रखेंगे आठ और नौ जुलाई को मैंने प्लांट किंगडम रखा और दो दिन बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन रखा मैंने अक्सर कोशिश करी है कि कम से कम दो दिन एक चैप्टर को दू ठीक है आप ध्यान से सुनो करना क्या है एक बात ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं इसको करना कैसे है यह भी मैं आपको बताता हूं फिर हम बहुत सारी बातें और करेंगे देखो बेटा सबसे पहले तो आप जब भी सेशन शुरू करेंगे एनसीआरटी सामने खाल खोल के रखेंगे देखो आपको सबको मालूम है एनसीआरटी इस गीता बाइबल कुरान सवाल तो नब्बे आने हैं नब्बे क्वेश्चन बायो में आएंगे नब्बे में से आप ये मान के चलो कि आप मान के चलो कि सेवेंटी फाइव तो एनसीआरटी से आएंगे ही ठीक है सेवेंटी तो आएंगे ही एनसीआरटी से आप ये मान के चलो इतने तो आने ही है ठीक है इस बात के लिए हम मतलब एक तरह से मैं आपको कमिट कर सकता हूं कि सेवेंटी फाइव आएंगे पंद्रह क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि नब्बे में से अस्सी क्वेश्चन आते हैं ना एटी क्वेश्चन एनसीआरटी से आते हैं लेकिन सेवेंटी फाइव आते हैं क्योंकि मैं बीस साल से पढ़ा रहा हूं मेरे को मालूम है मैं आपको लास्ट में जाके ना अभी आप देखो ट्रस्ट मी जो मुझसे ऑफलाइन में पढ़े हुए स्टूडेंट मैं उनको हमेशा हर साल बताता हूं मैं आपको एनसीआरटी में लाइन्स और पैराग्राफ भी बता दूंगा उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा आप देखना लास्ट में बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा फिर आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में क्यों बताओगे अभी बता दो सर आप देखो तेरह सितंबर को एग्जाम है ना तो मैं आपको बताऊंगा तकरीबन तकरीबन दस सितंबर को क्योंकि मैं अगर अभी बता दूंगा ना उसका नुकसान है बेटा उसका नुकसान यह है कि आप सिर्फ वही पढ़ोगे क्योंकि अगर कोई भी टीचर मैं ही क्या कोई भी टीचर अगर आपको ये बता देना कि पेज नंबर 145 पर एनसीआरटी में बायोमोलिक्यूल में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये दिया भी हुआ देख लेना जाके तो आप इसको पढ़ लो ये आ जाएगा तो फिर करते ना करते स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ वही घुस जाता है कि सर ने बोला तो उसी को पढ़ते रहो फिर आप बाकी चैप्टर नहीं पढ़ते वही पढ़ते हो और ग्यारह तारीख को या दस तारीख को बताने का पर्पज क्या है ग्यारह तारीख और दस तारीख को बताने का पर्पज ये है कि बेटा मेरे इसलिए बता रहा हूं दस और ग्यारह तारीख को क्योंकि होता क्या है ना उस समय तक आप सारा कुछ प्रिपेयर कर चुके होंगे आपकी सारी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी होगी तो अगर मान लो मेरे बताए हुए क्वेश्चन से आपको पुश मिलता है तीस नंबर का या चालीस नंबर का तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उस समय मजा आएगा ना उस समय आप सब कुछ कर चुके होंगे क्योंकि अगर आप मान लो मैं अभी बता दूंगा आप सिर्फ वही पढ़ते रहोगे बाकी चीजें नहीं पढ़ोगे तो इसीलिए ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं तीन दिन में एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा आपको करना क्या है एनसीआरटी बुक जो है बेटा साथ में रखनी है मैं एनसीआरटी को डाउनलोड करके एनसीआरटी से ही पढ़ाऊंगा लेकिन
वो तो एनसीआरटी से ही आएंगे वो तो हम एनसीआरटी से करेंगे उसका रिवीजन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं वो एनसीआरटी की साइट पर आपको लिखवाता जाऊंगा लिखवाता जाऊंगा लिखवाता जाऊंगा तो उससे क्या होगा ना आपके पास डबल चीजें हो जाएंगी जो आउट ऑफ एनसीआरटी आने वाले सवाल है ना आउट ऑफ एनसीआरटी आने वाले सवाल है वो आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है मुझे मालूम है कि मैं जो बताऊंगा वो कॉन्सेप्चुअल भी होगा वो इंफॉर्मेटिव भी होगा उसमें हम क्या करेंगे ना कि मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि आपका एनसीआरटी का भी कॉन्सेप्ट सही होगा और प्लस जो आपकी एडिशनल नॉलेज है वो भी बढ़ती चले कि देखो मैं क्विज भी करता हूं ना तो मेरा पर्पस होता है क्विज करने का भी पर्पस होता है उसमें मैं एड ऑन करता रहता हूं आप एक चीज पूछते हो तो मैं तीन चीजें बताता हूं उससे क्या होता है आपकी नॉलेज बढ़ती है कुछ क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है ना ए बी सी डी चॉइसेस है ना तो आपको चारों चॉइसेस के बारे में मालूम आपको सिर्फ ये नहीं मालूम होना चाहिए कि बी आंसर है तो बी आंसर है ए सी डी क्यों आंसर नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए ना तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशनल एडिशन देता एडिशनल मैं देता रहूंगा तो देखो ये तीन दिन तो बेटा मैं पांच छह सात को एनिमल किंगडम करने वाला हूँ फिर प्लांट किंगडम करने वाला हूँ फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये डायवर्सिटी है तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसको मैंने ऐसे क्यों प्लान किया ये फर्स्ट यूनिट है आपकी डायवर्सिटी इसमें से बेटा चार क्वेश्चन आते हैं लगभग तीन से चार ये भी मैं बताता चला जाता हूं प्लान किंगडम से दो या तीन क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से दो या तीन क्वेश्चन आते हैं तो तकरीबन तकरीबन दस क्वेश्चन की ये यूनिट है लिविंग वर्ड मिला के ठीक है तो इसीलिए यहां से मैंने शुरुआत करी मैं सिक्वेंस में ही चल रहा हूं अभी से पहले मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा था क्योंकि टाइम बहुत कम था अब हमें बहुत सारा टाइम दे दिया 64 डेज का मेरे पास प्लान है 11 जुलाई को आपकी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी यानी कि यूनिट खत्म हो जाएगी तो फिर मैं आपकी एक मेंटी क्विज लूंगा ठीक है मेंटी क्विज में मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मेंटी क्विज क्या होता है जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं एन अकेडमी से या जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूं उसमें पूरा एक मतलब पूरा एनालिसिस होता है कौन सा बच्चा टॉप कर रहा है थोड़ी देर के बाद हर क्वेश्चन के बाद क्या पोजीशन आपकी आ रही है वो आपको पता चलता चला जाएगा तो मैं इस पूरी यूनिट की मेंटी क्विज लूंगा ठीक है हाँ अब आप कहोगे कि सेशन कैसे चलेगा तो जैसे एनिमल किंगडम हम कल पढ़ेंगे तो इसके लास्ट में भी हम क्वेश्चंस करेंगे दस क्वेश्चन तो हम एमसीक्यूज हम अक्सर कर ही लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला हमारे इस चैनल का थीम ही है लर्न एन इवेल्युएट हर सेशन में लास्ट में क्वेश्चन होंगे और हर सेशन के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं और हर यूनिट के बाद में मेंटी क्विज लूंगा ठीक है तो ये इस तरह से आपकी इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी जो आप एरर्स कर रहे हैं वो खत्म होते चले जाएंगे देखो अगले यूनिट पे आ जाओ हर यूनिट की बात कर लेते हैं ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो अगली यूनिट में हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जाते हैं तो मैंने बेटा दो दिन दिए है मॉर्फोलॉजी को ठीक है ये सब मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूं आपके साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फिर से एनसीआरटी लेके बैठना है और एनसीआरटी के साथ आपको साइड पे लिखना है नहीं अगर साइड पे लिख सकते हैं तो स्लिप्स लगा सकते हैं आप एनसीआरटी के ऊपर आप समझते हो समझदार हो एनाटमी को मैंने दो दिन दिए अब देखो यहां पर मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉक्रोच के बारे में बात करी है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ कॉक्रोच देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एनिमल टिश्यू को यहां पर छोड़ दिया है एनिमल टिश्यू को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करते हैं तो वहां पर एनिमल टिश्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है फ्रॉग मैंने यहां पर छोड़ा है अथवा हम नहीं पढ़ेंगे फ्रॉग में ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ आपको एडिशनल पॉइंट में या एनिमल किंगडम के साथ बताता जाऊंगा क्यों क्योंकि टू में फ्रॉग के ऊपर क्वेश्चन दो आए थे ठीक है एक्चुअली वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेट ही होता है लेकिन कभी कभी फ्रॉक पे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हमको पढ़ने हैं ओवरलुक नहीं करना तो ये हमारा खत्म हो जाएगा ये सेकंड यूनिट है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी से तीन या चार क्वेश्चन आते हैं ठीक है एनाटमी से दो क्वेश्चन आते हैं और मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉक्रोच से एक आध क्वेश्चन आ सकता है तो ये जो यूनिट आपकी छह सात क्वेश्चन की हर यूनिट के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊंगा ऐसे चलेंगे अब अगर हम थर्ड यूनिट पे आए थर्ड यूनिट बेटा सेल स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल इससे दस क्वेश्चन आते हैं नौ से दस क्वेश्चन ये यूनिट छोटी है लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ठीक है तो सेल एज बेसिक यूनिट लाइफ को दो टाइम दो मैंने दे दिए यहां पर दिन बायोमोलिक्यूल्स को दो दिन दिए सेल डिवीजन को दो दिन दिए सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे क्योंकि सेल डिवीजन अगर आप नहीं समझोगे तो जेनेटिक्स भी नहीं समझ पाओगे मैक्सिमम लोगों के सेल डिविजन में क्वेश्चन गलत होते हैं सेल डिवीजन में क्वेश्चन बहुत लोगों के गलत होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एरर होता है इसलिए दो दिन दिए वैसे सभी को दो दो दिन दिए तो आप समझ सकते हैं दस क्वेश्चन की ये यूनिट है ठीक है फिर हम आगे चलेंगे अब देखो मैंने यहां पर क्यों कम दिया मैं आपको बता देता हूं
ठीक है जो मैंने नहीं बताया था क्योंकि उस समय पर टाइम की कमी थी तो हम अगले अगले चैप्टर में चलते जा रहे थे तो क्या है ना कि जैसे हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है तो मैं क्या करने वाला हूं आप पहले वाला लेक्चर देख लेना इसीलिए मैंने इसको एक एक दिन दिया है वैसे ही एक दिन में आराम से हो जाता है ये एक दिन में आराम से हो जाता है क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है देखो बेटा फोटो सिंथेसिस और एस्पिरेशन मैं करा चुका हूं लेक्चर आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है इसमें मैं सी थ्री सी फोर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज छूट गया था वो कराऊंगा प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैंने एक दिन दिया इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है इसमें पांच हार्मोन के पांच निमोनिक्स है उन्हीं निमोनिक्स से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा आपको एकदम याद हो जाएंगे कभी भूल हो गए नहीं ठीक है तो अगर आप इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन यहां से आता है एक क्वेश्चन यहां से आता है एक या दो क्वेश्चन यहां से आते हैं एक या दो क्वेश्चन यहां से आते हैं एक या दो क्वेश्चन यहां से आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में सात आठ क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये अक्सर गलत हो जाते हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए बेटा सेल डिविजन मैंने लिखा है लक्ष्मी सब लिखा है फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आएंगे जो यूनिट नंबर फाइव है डाइजेशन एब्जॉर्शन को मैंने दो दिन दिए ब्रीदिंग गैसेज एक्सचेंज को एक दिन दिया बॉडी सर्कुलेशन को दो दिन दिए और एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट को दो दिन दिए आगे चलेंगे एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन को दो दिन दिए लोकोमोशन को एक दिन दिया न्यूरल कोऑर्डिनेशन को दो दिन दिए और केमिकल कोऑर्डिनेशन को दो दिन दिए ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल है इसमें मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बताऊंगा और ध्यान रखना ह्यूमन फिजियोलॉजी में बारह से तेरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं बारह से तेरह क्वेश्चन आते हैं या आपका आठ अगस्त को आठ अगस्त जी हाँ बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए डेट ये सारी बातें करने के लिए मैंने सेशन रखा है एट अगस्त को मेरे बच्चे आपका जो है इलेवंथ क्लास का सिलेबस खत्म हो जाएगा ठीक है हर यूनिट के बाद मेंटी क्विज होगी और इलेवंथ का जब सिलेबस खत्म होगा तो मैं एक मेगा क्विज भी लूंगा आपकी ठीक है मेगा क्विज लूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूरे नाइन्टी क्वेश्चन दूंगा ठीक है नाइन्टी क्वेश्चन में आपको दे दूंगा आपको सॉल्व करने होंगे मैं आपके साथ दो घंटे बैठा रहूंगा डाउट भी बताता रहूंगा इसके साथ साथ जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे ठीक है तो ये तब होगा जब हमारे इलेवंथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा अब आगे बेटा ट्वेल्थ के सिलेबस पे यूनिट नंबर सिक्स सेक्सुअल मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो आप देख रहे हो इसको मैंने दो दिन दिए आप समझ सकते हैं ये लंबा चैप्टर है दो दिन दे दिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को दो दिन दिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक दिन दे दिया तो मैंने कोई भी चैप्टर को एक दिन नहीं दिया एक दिन सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी में दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ठीक है इसीलिए ध्यान रखना बहुत प्लान करके बहुत मेहनत करके मैंने सोच करके ये सीरीज बनाई है और मेरे बच्चों एक एक चीज को मेरी सीरीज को फॉलो करना और जितने स्टूडेंट्स को आप फैला सकते हो फैलाओ क्योंकि ये सीरीज आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है ये मैं आपको कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं आपको आप देखना ये सीरीज खत्म होते होते ही मैं ये नहीं कहता कि आपके मार्क्स तीन में से तीन आएंगे आई विश के आए लेकिन आपके अंदर इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा ना कि आप बायो से प्यार करने लग जाओ ये मैं आपको गारंटी देता हूं ठीक है अगर आपने मेरे सीरीज को ये ज्वाइन किया तो मैं आपको बता रहा हूं यू विल फॉल इन लव विद बायोलॉजी विद दिस सब्जेक्ट ठीक है तो आप इसीलिए इसको करते रहना इस तरह से मैं करूंगा यहां से आपके पास आप ये देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से बेटा पांच से छह क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मिला के भी पांच से छह क्वेश्चन आते हैं नीट में तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात मैं आपको बता देता हूं जो लोग अगर नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूं नाइन्टी क्वेश्चन आते हैं ना जब नाइन्टी क्वेश्चन की बात करते हो ना बायोलॉजी में तो 45, 45 डिवीजन इलेवंथ और ट्वेल्थ का अक्सर ऐसा नहीं होता थोड़े क्वेश्चन इलेवंथ से ज्यादा आते हैं क्योंकि 22 चैप्टर इलेवंथ में और जो ट्वेल्थ है उसमें 16 चैप्टर है ठीक है बेटा तो ये चीज समझना अब क्या होगा ना ट्वेल्थ का जो सिलेबस है ना उसमें चैप्टर कम है लेकिन वेटेज ज्यादा आप ये देखो यहां से यहां तक अगर हम पढ़ लेंगे सारा के सारा तो आप देखो एक दो तीन चार पांच महीने लिखा है ना इसी के अंदर से आपको कम से कम नहीं तो 12 से 13 क्वेश्चंस मिलेंगे देखो ज्यादा भी मिल सकते हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं चैप्टर कम और वेटेज ज्यादा इलेवंथ में आप देखो फोटोसिंथेसिस पढ़ते 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 परेशान हो जाते हो एक क्वेश्चन आता है नर्वस सिस्टम पढ़ते 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 परेशान हो जाते हो एक क्वेश्चन आता है या मैक्सिमम दो आ जाएंगे बड़े बड़े चैप्टर पढ़ते हो क्वेश्चन एक ही आते हैं या बड़े बड़े चैप्टर पढ़ते हो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो ट्वेल्थ का जो सिलेबस है उसमें सिलेबस कम है और क्वेश्चन ज्यादा है ज्यादा बात स्कोरिंग है इधर देखो आप मैंने क्या किया अब आप देखो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन अक्सर इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते होते हैं प्रैक्टिस की जरूरत होती है देखो मैंने एक दो तीन चार द
रात को अगर आप नौ बजे साढ़े नौ बजे अभी मैं आपको टाइम बता दूंगा आ ही जाएगा आपके पास तो मैं अन अकेडमी उस पर स्पेशल क्लासेस में जेनेटिक्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं उसके लिए आप देखना उससे आपको फायदा होगा ठीक है यहां पर तो हम रिविजन भी करेंगे फिर मालिकल और बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को मैंने तीन दिन दे दिए ठीक है सात दिन सात दिन मैंने आपको पूरे जेनेटिक्स के लिए दिए हैं जेनेटिक्स के लिए मैंने आपको सात दिन दिए देखो सात दिन बहुत होते हैं इसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बता दूंगा एकदम बल्ले बल्ले जेनेटिक्स हो जाएगी आपकी और दो दिन मैंने आपको एवोल्यूशन के लिए दिए एवोल्यूशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि ये जो यूनिट है ना जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यहां से बारह क्वेश्चन आते हैं तकरीबन बारह तेरह क्वेश्चन आते हैं ये जो मैं बता रहा हूं ना ये प्लस माइनस हो सकता है ऐसा नहीं कि बारह आते हैं तो गिन के ही बारह आते हैं सर ने कहा था बारह ही आते हैं दस बारह ग्यारह बारह क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना एग्जामिनर जो है ना आपसे यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है एवोल्यूशन से ऐसा हुआ है कि जेनेटिक्स से छह क्वेश्चन आ गए और एवोल्यूशन से भी छह क्वेश्चन आ गए ऐसा बहुत बार हुआ है तो तैयारी करते समय मेरे बेटा किसी चीज को जो है ना इग्नोर नहीं मारना ये मत सोचना कि यार ये तो बेकार की बात है हम जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं एवोल्यूशन छोड़ देते हैं जिस चैप्टर को जिस लाइन को जिस पैराग्राफ को छोड़ के जाओगे ना वहीं से क्वेश्चन आएगा यह भी बता दू क्यों क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हम छोड़ के जाते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है छोड़ना तो कुछ है ही नहीं इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का रिवीजन बना दिया अब आप देखिए हमारे पास बहुत टाइम होगा 24, 25, 26 अगस्त को हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे ये बहुत लंबा चैप्टर है इसीलिए जो है मैंने इतनी सारी चीजें तीन तीन दिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को दे दिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में होते भी तीन पार्ट है पहला जो पार्ट होता है आपका इम्यून सिस्टम होता है जहां पर आप इम्यून सिस्टम पढ़ते हो सेकंड पार्ट में डिजीजेस पढ़ते हो तो एक दिन तो इम्यून सिस्टम में निकल जाएगा एक दिन डिजीज में निकल जाएगा और एक दिन ड्रग्स लेने में निकल मतलब पढ़ने में निकल जाएगा लेने में नहीं ठीक है तो ये तीनों चीजें जो है आपको पढ़नी है स्ट्रेटेजीज और माइक्रोज मैंने एक एक दिन दिया है ये चैप्टर तो आप खुद भी पढ़ सकते हो लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है वो उस समय डिस्कस कर लेंगे एक एक दिन ही दिया मैंने ज्यादा दिन नहीं दिया अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी को मैंने कितने दिन दिए एक दो तीन चार देखो चार दिन दिए दिखने में क्रैश कोर्स है लेकिन बहुत टाइम है बेटा बहुत मजा आने वाला आपको देखो इतना मजा आएगा ना आपको कि आप एकदम मजा आ जाएगा खुश हो जाओगे क्या क्या होगा चार दिन उनतीस तीस इकतीस एक एक सेप्टेम्बर तक आपकी बायोटेक्नोलॉजी खत्म होगी बायोटेक्नोलॉजी वैसे जेनेटिक्स का एक्सटेंशन ही होता है पहले वाले टाइम में जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी एक साथ होती थी अब क्या हुआ ना कि जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग कर दिया ठीक है जुदा जुदा कर दिया एनसीआरटी ने ऐसे बायोटेक्नोलॉजी इज एन एक्सटेंशन ऑफ जेनेटिक्स पुरानी एनसीआरटी देखते हो ना तो यहां पर मॉलिकुलर जेनेटिक्स खत्म होती थी वहां डेढ़ बेच की बायोटेक्नोलॉजी होती थी यह सब बातें समझना जरूरी है देखो आपको एक बात बताता हूं चलो दो मिनट सुनो हम तो बातें ही करेंगे इस सेशन में एक्चुअली क्या होता है ना जब आप प्रिपरेशन करते हो ना बायोलॉजी की तो एक चीज ध्यान रखना एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी देखो जेनेटिक्स क्लासिकल जेनेटिक्स है मेंडेलियन जेनेटिक्स मॉलिकुलर जेनेटिक्स व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इज बायोटेक्नोलॉजी व्हाई बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर हम वैक्सीनेशन बनाते हैं वहां पर हम ड्रग्स भी बनाते हैं वहां पर हम जीन मैन्युपुलेशन करते हैं वहां पर हम प्लांट्स को डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं तो ये अपकमिंग फील्ड है तो एंट्रेंस एग्जाम वाले क्या करते हैं ना जो एप्लीकेशन है ना बायोलॉजी का वहां से एक सवाल बहुत पूछते हैं पहले आप देखो मैं आपको बताता हूं पहले क्या होता था ना कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती थी ना उससे एक दो क्वेश्चन आते थे अब बायोटेक्नोलॉजी से छह क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इट इज एन अपकमिंग फील्ड जितनी अब कोरोना की वैक्सीन कौन बनाएगा मेंडल थोड़ा के बनाएगा वो थोड़ा बोलेगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है तो जी हम वैक्सीन बना देंगे नो no, नेवर वो ऐसा थोड़ा कि मॉर्गन ड्रोसोफिल एक्सपेरिमेंट करेगा तो वहां से कोरोना वैक्सीन बनेगी कोरोना वैक्सीन कौन बनेगा बायोटेक्नोलॉजिस्ट सो बायोटेक्नोलॉजी इज एन इट इज एन अपकमिंग फील्ड जो आज के संदर्भ में आज के प्रेजेंट रेफरेंस में जरूरी है ना वहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जैसे मैं आपको बताता हूं अब दो मिनट सुन लो मेरी बात आप करते हो रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो आते ही है क्वेश्चन लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्यों अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाई क्योंकि वहां पर आप टेस्टिव बे भी पढ़ते हो इंटर क्या बोलते हैं आईवीएफ पढ़ते हो ठीक है वहां पर आप सारे के सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ते हो ये सारे पढ़ते ह
फिर आप जो है इको सिस्टम पढ़ते हो फिर आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हो लेकिन जब आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे जाते हो ना तो वहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से एनसीआरटी के बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्टीरियल प्रोटोकॉल क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम है ना आज की डेट में हम किससे सफर कर रहे हैं पॉल्यूशन से सफर कर रहे हैं ना ठीक है तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है हमें जानना बहुत जरूरी है इन पर फोकस रखना जरूरी है इसीलिए ये बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना कोई भी एनी चैप्टर तो सबसे पहले आप सोचो कि उसका यूज क्या है जैसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो अब आप डायजेशन पढ़ते हो डायजेशन में आप पढ़ते हो कि एस्ट्रोलॉजी है सिरोसा है उसके नीचे मस्क्यूलरिस लहर है फिर सब म्यूकोसा है म्यूकोसा है तो सब पढ़ते ही है लेकिन वट इज दी इंपॉर्टेंस ऑफ डायजेशन इन दी सोसाइटी पेशेंट आपके पास आके ये थोड़ा कहेगा कि मेरे मीजनर्स फ्लेक्सिस में प्रॉब्लम है या मेरे जो है आरवेज फ्लेक्सिस में प्रॉब्लम है या मेरे जो है स्टमक के अंदर योगे काम नहीं कर रहे या मेरा क्रिप्स ऑफ लिवर की ओर खराब है पेशेंट आपसे क्या कहेगा कॉन्स्टिपेशन डायरिया वॉमिटिंग लिखा ना एनसीआर के पीछे जॉन्डिस तो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है ट्राई टू रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर एग्जामिनर का एक माइंड सेट है वो ये जानना चाहता है कि हाउ डू यू अप्लाई ह्यूमन फिजियोलॉजी इन योर लाइफ What is the application of human physiology? What is the application of digestive system? The application of digestive system is you should know about constipation, you should know about diarrhea, you should know about vomiting, and you should know about protein, energy, malnutrition, which is marasmus and quashiorkar. इसलिए वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि आपको application आती है. जैसे आप देखते हो ना सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हार्ट अटैक से क्वेश्चन आएगा एम्स में क्वेश्चन आया था एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्यों आया व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी इन द ह्यूमन वेलफेयर व्हाट इज एंजियोग्राफी इट इज अ टेक्निक टू विजुअलाइज ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी व्हाट इज एंजियोप्लास्टी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बैलून कैथेटराइजेशन इट इज अ टेक्निक ऑफ ओपनिंग ऑफ ब्लॉक ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी तो अप्लाई कहां पर कर रहे हो अप्लाई करना ही जो है बेटा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो एप्लीकेशन है ना इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इसीलिए मैंने ये सारी बातें बताई सेशन के बीच में पढ़ाते समय बताना मुश्किल होता है इसलिए मैंने अलग से सेशन बना दिया देखो अब जब हम इकोलॉजी पे आएंगे तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे मैंने दो दिन दिए देखो मैंने दो दिन क्यों दिए क्योंकि ना इसमें पॉपुलेशन ध्यान तो सुनो बेटा ये क्रैश कोर्स जी है मेरे बच्चे पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक सॉरी पॉपुलेशन इंट्रेक्शन जब हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ते हैं ना तो पॉपुलेशन इंट्रेक्शन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आप पढ़ते हो ना पैरासिटिज्म कॉमन सेलिज्म फिर उसके बाद प्रिडेशन ये पढ़ते हो ना पैरा फिर उसके बाद म्यूचुअलिज्म प्रोटोकॉपरेशन ये सारे एम एन सेलिज्म तो एक दिन तो इसी को पढ़ाने में लग जाएगा फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो बाकी चीजें वो पढ़ाएंगे तो दो दिन दिए इको सिस्टम में दो दिन दिए बायोडाइवर्सिटी में एक दिन दिए और एनवायरमेंटल इश्यू में एक दिन दिए तो सात सितंबर सात सितंबर को आपका जो है रिवीजन प्लान सारा के सारा खत्म हो जाएगा थर्टीन सितंबर को आपका एग्जाम है मैं सात सितंबर को खत्म कर दूंगा ठीक है उसके बाद क्या करूंगा आठ सितंबर को फिर हम आपका टोटल सिलेबस का वो मैंने लिखा नहीं टोटल सिलेबस की मेंटी क्विज लेंगे ठीक है ये करेंगे और फिर हम क्या करेंगे लास्ट में 10 सितंबर को 10 सितंबर को मैं एक वीडियो आपके साथ लाइव आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लास्ट मिनट रिवीजन कहते हैं वो भी मैं करूंगा वो मैं हर साल करता हूं बेटा क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बहुत देर तक पढ़ाते हो तो आपको एग्जामिनेशन या एग्जामिनर की पल्स मालूम होती है उसकी नब्ज मालूम हो जाती है वो मुझे मालूम है ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा इस इस पेज को पढ़ के जाओ इस इस पैराग्राफ को पढ़ के जाओ वो बताऊंगा 10 सितंबर को ताकि आप दो दिन में पूरी एक बार फिर से रिवीजन करें क्योंकि उन दो दिनों में आप जो है सब कुछ रिवाइज उन दो दिनों में सिर्फ वही पढ़ोगे जो मैं आपको बताऊंगा ठीक है क्योंकि उससे पहले आप सारा रिवीजन कर चुके हो आप खुद भी कर चुके होंगे मैं भी करा चुका हूंगा तो वो होता है ना जैसे कहते हैं ना चैरी ऑन द केक तो वो आएगा चेरी ऑन द केक तो उस टाइम पर मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जहां से आपको एनहेंसमेंट मिलेगी जहां से आपको फर्दर पंद्रह बीस नंबर का पुश मिलेगा आप देखना ये सारी चीजें होंगी बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहो ठीक है तो सात सितंबर को बेटा ये ये आपका जो है डेट है यहां पर आपका जो है सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा इलेवंथ और ट्वेल्थ का इसमें दो चैप्टर मैंने छोड़ दिए कौन कौन से दो चैप्टर छोड़ दिए मैंने आपको बता दिया एक मैंने छोड़ दिया लिविंग वर्ड ये आपने आप पढ़ लेना ठीक है और एक मैंने छोड़ दिया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहोगे तो उसके बाद वो भी बता दूंगा लेकिन मुझे लगता नहीं है ये तो ख
हाँ तो हम वो सारी चीजें करेंगे यस डॉक्टर आशीष आउट ऑफ एनसीआर टॉपिक भी कवर करेंगे आपने मेरा शुरू से सेशन नहीं सुना तो जिन लोगों ने नहीं सुना मैं उनको बता देता हूं मेरे बच्चे क्या है कि मैं क्या करने वाला हूं मैंने आपको बोला कि हर सेशन में तीन बजे जो है आप अपनी एनसीआर बुक को लेके मेरे साथ बैठेंगे मैं यहां एनसीआर डाउनलोड करके लाऊ और उसमें जो एडिशनल पॉइंट है मैं ऊपर लिखवाता चला जाऊंगा तो आउट ऑफ एनसीआर छोड़ेंगे थोड़ा मैंने तो खुद ही कहा है कि जो आपके 75 फाइव क्वेश्चन है ना वो एनसीआर से आएंगे 90 में से लेकिन आप सोचो ना अगर आप 75 फाइव ही ठीक करोगे मान लो आप 75 फाइव अटेम्प्ट करते हो तो अब जरूरी थोड़ा है कि एनसीआर जो है उसके सारे क्वेश्चन ही ठीक हो जाएंगे 75 फाइव का क्या मतलब है तीन नंबर तो जरूरी थोड़ा है कि 300 नंबर के आपके 300 के 300 ठीक हो जाएंगे बेटा 300 में से अगर 280 भी आते हैं तो बाकी 15 क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे ना तभी तो जाके आप पहुंचोगे 330 40 पर ठीक है अगर सिर्फ सिर्फ एनसीआर पे ही फोकस करते रहेंगे ना तो हम 75 से 77 क्वेश्चन की ही तैयारी कर पाएंगे तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे जितने चाहिए ना उतने नहीं आएंगे चलो ये सारी बातें बतानी थी लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं क्विज तो मैं आज भी खेलूंगा आपके साथ किसकी खेलूंगा फोटोसिंथेसिस और प्लांट रेस्पिरेशन की आठ दस क्वेश्चन करेंगे हर सेशन में करेंगे चाहे मैं आपको मोटिवेट करूं चाहे मैं आपको पढ़ाऊं क्विज जरूर रहेगी हमारे जो प्लेटफॉर्म का थीम है लर्न एंड इवेल्युएट चलो यह है आपके सामने पहला सवाल अब मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा और आप मेरे क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट जल्दी बताओ क्वेश्चन मैम कोरोना भी हो जाएगा जल्दी बोलो बेटा फटाफट देखते हैं आप कैसे करते हो फोर्टीन सेकेंड्स आर लेफ्ट क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे बिना क्वेश्चन के काम नहीं होगा साइको क्वेश्चन करेंगे कोरोना पे भी बिल्कुल जल्दी बोलो फटाफट क्वेश्चन आपके सामने बेटा बेटा नयन रॉय आप क्या कह रहे हो आपका वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक को फिर से पढ़ना पड़ेगा देखो बच्चे पढ़ना तो तीन बजे होगा तीन बजे क्लास होगी आप देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा अब जो मैं सेशंस करूंगा उससे आपको फायदा होगा ठीक है ऐसे तो बहुत सारी बातें आप यहीं पर सीख जाओगे लेकिन खुद भी पढ़ना पड़ेगा ये नहीं कि सब कुछ इसी से ही हो जाएगा खुद भी पढ़ना पड़ेगा ब्रीदिंग एंड फ्लूड आर मिसिंग नौ सकते हैं बिल्डिंग एंड फ्लूड है बेटा उसके अंदर चलो द करेक्ट आंसर इज बेटा बी अच्छा हमने क्वेश्चन तो डिस्कस किया ही नहीं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो अभी गलत हो रहे हैं आपके क्वेश्चन क्या लिखा आपको पूछा करेक्ट कौन सा है वॉन नील ने बताया था कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड क्योंकि वॉन नील के एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला था कि ऑक्सीजन जो है वो वॉटर के ब्रेकडाउन से आती है जैसे फोटोलिसिस कहते हैं क्योंकि सल, इसका अगर ब्रेकडाउन होगा ना रुक जाओ रेड सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा व्हाइट पे व्हाइट दिखता नहीं है जब हम कहते हैं ना ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन आयन तो आ जाएगा लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा आएगी तो यही तो पता चला वॉन नील का ये वाला तो सही है ठीक है अब नॉट करेक्ट ओ हो इन दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हाँ तो ये क्या हो गया वन और सेकेंड नॉट करेक्ट हो गया ये भी हो गया मेलविन डिस्कवर्ड सी फोर पांच में थोड़ा सा सी थ्री था रॉन्ग हो गया बेटा तो ये आंसर हो गया सही है वॉन नील शोर्ट दैट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गए साइंटिस्ट के नाम है चलिए कैरेटेनॉइड कोई बात नहीं कैरेटेनॉइड बताएंगे कैरेटेनॉइड जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं जल्दी बोलो फटाफट सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए जल्दी लिखो बेटा येलो टू ऑरेंज पिगमेंट विद एब्सॉर्ब लाइट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गली इन ब्लू एंड वायलट रीजन कॉल शील्ड पिगमेंट बिकॉज ए प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम पॉर्फायर एंड कंपाउंड रेड एंड ब्लू पिगमेंट सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए एनसीआर के बाहर के टॉपिक भी करेंगे बच्चे बताया मैंने आपको फटाफट सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए ट्वेल्थ के लेक्चर भी होंगे थर्वा ट्वेल्थ के लेक्चर भी होंगे डोंट फरी फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर आप नहीं दे रहे हो क्यों बहुत स्लो दे रहे हो थक गए मुझे लग रहा है आप लोग कैरेटेनॉइड्स आर येलो टू ऑरेंज पिगमेंट विच एब्सॉर्ब लाइट स्ट्रॉन्गली इन ब्लू एंड वाइट वॉलेट रीजन मैंने आपको हमेशा बताया बेटा पिछले फोटोसिंथेसिस के उसमें बताया भी था मैंने कि जो है 
ये वॉलेट रीजन के अंदर ब्लू ब्लू रीजन के अंदर सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है लाइट एब्सॉर्ब करते हैं इन्हें शील्ड पिगमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं ये आंसर बचेगा सोलराइजेशन एक फिनोमिना होता है सोलराइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम कहें कि कंटिन्यूसली लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे सोलराइजेशन कहते हैं तो जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो सोलराइजेशन को बचाते हैं सोलराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं याद रखना ठीक है सोलराइजेशन का मतलब होता है अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव लाइट पड़ेगी तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जल जाएगा उसे सोलराइजेशन कहते हैं ठीक है तो सोलराइजेशन को बचाने के लिए जो ये पिगमेंट्स होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट इन्हें शील्ड पिगमेंट्स भी कहा जाता है चलो क्वांटास हो थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर हाँ बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा आपके सामने है मैं नहीं पढ़ूंगा मैं सिर्फ टाइम देख रहा हूं और आपके मैसेज देख रहा हूं जोहर सिद्ध की बेटा फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं उनसे मैं बायो को आपको कराता रहूंगा ठीक है कोई बात नहीं बच्चे नो इश्यूज ठीक है फटाफट आंसर तो थर्ड का यहां लिखा है क्वेश्चन चलते रहेंगे हर सेशन में क्वेश्चन होगा थर्ड का आंसर लिखिए जल्दी जल्दी बेटा टाइम खत्म हो गया इलेवंथ में हूं और मैंने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है तो मैं रिवीजन के लिए बिल्कुल बेटा तो तलिन शर्मा यू कैन अटेंड नो इश्यूज लेकिन तलिन बच्चे इट विल बी अ फास्ट रिवीजन क्लास अगर आपने पढ़ लिया तो यू आर मोस्ट वेलकम अच्छा लगेगा आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर सौरभ सिंह ने दिया है सी और संकट मोचन कुमार ने दिया है ए तपस ने दिया है डी उज्जैन ने दिया है सी साक्षी ने दिया है डी डॉक्टर आशीष अच्छा ग्रेट एफर्ट थैंक यू देखो बेटा इसका करेक्ट आंसर है डी ध्यान से सुनो क्वांटा सोम इसमें आपको करना क्या है देखो इसके अंदर क्या है आप ये देखो कि ग्रॉन्ग कौन सा है वो आप समझ लो इसमें क्या है क्वांटा सोम ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ये सही है कंसिस्ट ऑफ टू 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 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैरेटेनॉइड क्विनॉन कंपाउंड सल्फोलेबिट फॉसोलेबिट प्रोटीन यह भी सही है इट इज प्रेजेंट इन दी ऑन द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन एज अ स्मॉलर यूनिट ये भी सही है एब्जॉर्ब ओनली ब्लू लाइट इसका तो कोई मतलब नहीं है इन विट्रो लिखा है विट्रो का क्या मतलब होता है विट्रो का मतलब तो आउटसाइड बॉडी होता है ना तो इसका कोई लॉजिक नहीं है डी जो है वो इनकरेक्ट है फोर्थ इनकरेक्ट है तो इसीलिए डी करेक्ट हो गया मतलब फोर्थ इनकरेक्ट है स्टेटमेंट जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना इन विट्रो लिखा हुआ इन विट्रो का क्या मतलब इन विट्रो से तो कोई रिलेशन ही नहीं ठीक है तो करेक्ट आंसर इज डी वेरी गुड ऑलमोस्ट सब बच्चों का सही आ गया चलो बताओ रेट ऑफ फोटो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर इन इंटेंस लाइट इन डिफ्यूज लाइट अपने आप पढ़ो बाई सेकंड का टाइम आपके पास मिनिमम इन रेड लाइट ग्रेटर इन इंटरमीडियट लाइट देन इन कंटिन्यूस लाइट डिक्रीज इन दी प्रेजेंस ऑफ साइट ऑफ आइन एंड जिब्रैलेंस आपको यह बताना है कौन कौन सा सही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चलो फटाफट बोलो बच्चे फोटोसिंथेसिस का रेट क्या इंटेंस लाइट में ज्यादा होता है क्या मिनिमम होता है रेड लाइट में या मैक्सिमम होता है इंटरमीडिएट लाइट में ज्यादा होता है या कंटिन्यूस लाइट में ज्यादा होता है डिक्रीज इन दी प्रेजेंस ऑफ साइटोकान जिब्राइट तो आपको आंसर बताना है बेटा द करेक्ट आंसर इज सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है सिर्फ सौरभ सिंह का ही आंसर आया सौरभ सिंह का ही सही आंसर आया बेटा बी होगा यस फरहान का भी ठीक आंसर है आप ये देखो बच्चे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रेट होता है ग्रेटर होता है इंटेंस लाइट में डिफ्यूज लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होता है मिनिमम इन रेड लाइट लिखा है मैक्सिमम होता है ठीक है उसके बाद ग्रेटर इन इंटरमीडिएट लाइट फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट होता है इंटरमीडिएट लाइट में सही होता है इसका इससे कोई रिलेशन नहीं तो करेक्ट आंसर इज बी यस बेटा बी साइगोर बी है क्यूट स्नो वाइट बी है नयन रॉय बिल्कुल सही है बी आंसर होगा एग्जैक्टली exactly आप सही बोल रहे हैं ओके okay, बच्चे ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यस बेटा बी तपस बिल्कुल सही बात डॉक्टर माही का भी सही है फोटोलिसिस ऑफ वॉटर इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम टू एंड कैटेलाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड क्लोराइड एंड इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट विच इज येट अनोन एक्सपेल्स एंड इलेक्ट्रॉन विद गेन ऑफ एनर्जी इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी इन इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है ठीक है फोटोलिसिस क्या है वट इज फोटोलिसिस आपको पता है सोचो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे डॉक्टर माही बिल्कुल सही है बेटा मनोहर झा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चे ठीक है लक्ष्मी अबुशत आलम ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव 
फाइव का आंसर बताएंगे बच्चे इजी है क्वेश्चन फाइव का आंसर बी ही है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं देखो फोटो सिस्टम टू के साथ होता है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन के साथ जो होता है वो आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर जुड़ा हुआ है फोटो सिस्टम टू के साथ होता है मैंगनीज और क्लोराइड आयन चाहिए होते हैं मैंने पढ़ाया भी आपको फिर उसके बाद स्ट्रांग ऑक्सीडेंट चाहिए होता है उसका नाम नहीं मालूम है ये बाकी सारी चीजें बेकार है इसका कोई मतलब नहीं है तो सेकेंड आंसर हो गया बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है लगभग सबका सही है डॉक्टर सलमर डॉक्टर मिताली लक्ष्मी साई गौर सौरभ आयुष माही सबका सही है तपस का भी ठीक है चलो सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है पढ़ो अपने आप छब्बीस सेकेंड रह गए मैं आपके मैसेज पढ़ता हूं ठीक है बेटा गुड वेरी गुड एक्सीलेंट बी फॉर बॉम्बे इंजमाम मुलक का भी ठीक है ठीक है बच्चे डॉक्टर सलमा आयुष फटाफट बोलो सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट जल्दी सिलेक्ट करो रॉन्ग स्टेटमेंट छठे क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख के दो मुझे सिक्स क्वेश्चन का आंसर लिख के देंगे यहां पर वेन ट्राई वॉमिटिन इज यूज एट द सबस्टेट इन रेस्पिरेशन आर क्यू इज जीरो पॉइंट सेवन टाइम खत्म हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लिंक ग्लाइकोलिस एंड क्रेपसाइकिल इज मैलिक एसिड वन ग्लूकोज मोलिक्यूल हीट्स नेट गेन ऑफ थर्टी एट टू थर्टी सिक्स एटीपी ठीक है वन ग्लूकोज मोलिक्यूल हीट्स नेट गेन ऑफ टू एटीपी मोलिक्यूल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बिल्कुल सही साइक और बच्चे मेरे आपका आंसर गलत हो गया बेटा मेरे कोई बात नहीं बाकी सब लोग सही सोच रहे हैं साइक और ध्यान से पढ़ो बेटा सेकेंड गलत हो जाएगा ना इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लिंक ग्लाइकोलिसल इज मैलिक एसिड थोड़ा होता है वो तो क्या होता है एसिटाइल को एंजाइम में होता है तो बी गलत हो जाएगा ठीक है वो आपसे मुझे पता साई गॉड इज अ गुड स्टूडेंट गलती से कभी कभी गलत हो जाता है क्योंकि आपके आंसर सही होते हैं तकरीबन जितने भी बच्चे यहां जुड़े हुए हैं सब अच्छे बच्चे हैं और सबके आंसर सही होते हैं जो मुझे समझ में आता है कोई कोई क्वेश्चन आपसे इसीलिए मिस्टेक से गलत हो जाए तो बात अलग है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरालिशन सेवंथ क्वेश्चन का आंसर लिखे ठीक है डॉक्टर मिताली लक्ष्मी सब लोग आयुष चेतन यादव आप भी ठीक बोल रहे हैं बेटा सेवंथ का आंसर लिखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरालेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरालेशन के बारे में आपको याद है मैंने पढ़ाया भी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरालेशन ये मैंने वही क्वेश्चन पूछे जो अभी मैं पढ़ा रहा था ठीक है जो मैं अभी अभी हम तीन चार सेशन में रिवाइज कर चुके हैं सेवंथ क्वेश्चन का आंसर बेटा सौरभ सिंह दोबारा सोचो बच्चे आप सक्सिनाइल को जाए में से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड कैसे सक्सिनिक एसिड से ये इसमें कहां से हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन क्या होता है डायरेक्ट एटीपी बनाना होता है सक्सिनाइल को जाए में से सक्सिनिक एसिड थायरोस इन जाइम की जरूरत होती है और डायरेक्ट एटीपी बनता है सो द करेक्ट आंसर इज सी ठीक है दिस इज दी ओनली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन इन द करप साइकिल याद रखो जागृति प्रिया बेटा सक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बनेगा तब थोड़ा होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन का क्या मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट एटीपी तो सक्सिनाइल को एंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो थायोकाइनेस एंजाइम लगता है वहां पर जीटीपी या एटीपी बनता है उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन कहते हैं यह बताया आठवा क्वेश्चन जल्दी से टाइम स्टार्ट नाउ पच्चीस सेकेंड रह गए हैं A scientist added a chemical to animal cell to stop aerobic respiration. Which of the following is most likely to have been affected by the treatment? मैं आपको information दे देता हूँ. Plants में cyanide resistant pathway होता है. यहाँ पर क्या answer होगा? मुझे बताइए. आठवां मैंने सामने लिख दिया है. कोई दिक्कत नहीं बच्चे. इंदमाल उमल उलहक सही है बेटा. आठवें question की बात हम कर रहे हैं. Eighth question. Eighth question. जल्दी जल्दी बता दो. फटाफट. Cyanide खाने से क्या होता है? साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे होता है प्लांट्स में प्लांट्स में साइनाइड का कोई असर नहीं होता है ठीक है चलो बोलो 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 बेटा फटाफट बोलो जल्दी से चेतन यादव ने बोला ए उसके बाद और आंसर नहीं दे रहे फटाफट बोलो चेतन यादव ने ए बोला मैं आंसर बताता हूं लक्ष्मी ने भी ए बोला फिर सक्षम गर्ग ने भी ए बोला आयुष ने भी ए बोला मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ए ही आंसर बोला है तो ए ही होता है क्योंकि जो भी साइनाइड खाते हैं वहां सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है इसकी वजह से सारी बॉडी के फंक्शंस खत्म हो जाते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है व्हाट इज सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी जब मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि तीन सोडियम आयन और दो पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है आपको मालूम है ठीक है बिल्कुल सही जवाब वट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन पूरे सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन 
ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका क्वेश्चन का जवाब पंद्रह लाख में से कोई भी आदमी गलत नहीं देगा वैसे उसमें भी दे देंगे क्योंकि क्वेश्चन तो सबके गलत हो जाते हैं आसान क्वेश्चन है वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन फटाफट बताओ अब गलत मत करना बेटा ठीक है शिवम मिश्रा अच्छे से पढ़ो ट्राई टू फोकस कुछ कुछ चीजें आपको लगता होगा अभी आप नए हो धीरे धीरे सीख जाओगे 2022 में देना आपको लेकिन फिर भी चलो पढ़ो कोई इशू नहीं नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चे मेरे होगा फटाफट बताओ नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर सी है पहले ग्लाइकोलिस होती है क्रेपसाइकिल होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का ना ही होता है ठीक है चलो बहुत सही अब बेटा आपके सामने आ रहा है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ध्यान से इसका जवाब दो हम पढ़ चुके हैं पूरी क्रिप साइकिल मैंने आपको डिटेल में समझाई थी चलो फटाफट बताओ टेंथ क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे बच्चे जल्दी 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 टेंथ क्वेश्चन का आंसर देंगे टाइम आपके पास आठ सेकेंड सात सेकेंड छह सेकेंड खत्म हो गया ठीक है तपस नाइन्थ क्वेश्चन आसान था इसलिए मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी ज्यादा डिस्कशन नहीं किया टेंथ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे बच्चे तो आपको पता होना चाहिए फटाफट टेंथ का आंसर दो टेंथ का आंसर नहीं आ रहा है स्लो कर रहे हो आप फटाफट लिखो देखो व्हाट इज एंट्रेंस एग्जाम इट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट तो इसीलिए ध्यान से करना टेंथ क्वेश्चन का आंसर दो टेंथ का देखो पहले देखो ऑक्सीजन सक्सीनेट कितने कार्बोनेटम से जुड़ेगा छह कार्बोनेटम ये रहा ऑक्सीजन सक्सीनेट फॉस्फोग्लिसरेट में कितने कार्बोनेटम है तीन कार्बोनेटम आइसोसिट्रेट में कितने कार्बोनेटम आइसोसिट्रेट में भी छह कार्बोनेटम अल्फा गिटोग्लोट्रेट इज ओनली फाइव कार्बोनेटम कंपाउंड तो सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले में पहुंची है कि आंसर बी होगा आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी सबका बी है डॉक्टर मिताली नवल किशोर साई गॉड इंजमाम हक डॉक्टर सलमा फरहान और उसके बाद शाहिदा परवीन मुसरत जहान प्रंजल अब मैं आपको जानने लगा हूं क्योंकि आप सारे लोग रेगुलर स्टूडेंट ही हो वेरी गुड बेटा आपका सेशन ये वाला अच्छा गया एक आध क्वेश्चन आपके शुरू शुरू में दो क्वेश्चन गलत हुए बी केयरफुल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो फिर जो है अच्छे से उसको समझने की कोशिश करा करो जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है चलो तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा बेटा और आप जो हम रिविजन प्लान हमने बनाया है उस रिवीजन प्लान के तहत अगर हम पढ़ाई करेंगे उसके उसको मद्देनजर रखते हुए उसको फोकस करते हुए तो मेरे बच्चे कहां पर ऑप्शन सर रॉन्ग बेटा साई गौर किसी में ऑप्शन रॉन्ग नहीं है अच्छा रुक जाओ देख लेते हैं एक बार ऑक्सर बी का ए का थर्ड हो गया ए का ऑक्जेला एसिटेट बेटा ऑक्जेला एसिटेट है सॉरी ऑक्जेला सक्सीनेट नहीं है सही है सही है बेटा ऑक्जेला एसिटेट में चार ही कार्बोनेट होता है ठीक तो है ऑक्जेला एसिटेट चार से जुड़ेगा ना बी का थ्री और फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बी के साथ जोड़ दिया फोर ठीक तो है और सी के साथ जोड़ दिया आइसोसिट्रेट वन और डी के साथ जोड़ दिया टू अल्फा गिटोग्लोट को ओ इसमें गड़बड़ है बेटा रॉन्ग है सही कह रहे हैं बेटा देखो रुको 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 ऑक्जेलो एसिटेट में चार कार्बोनेट अब होते हैं फॉस्फोग्लिसरेडिहाइट में तीन कार्बोनेट अब होते हैं आइसोसिट्रेट में छह कार्बोनेट अब होते हैं और इसमें पांच कार्बोनेट अब होते हैं तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ मिस है ठीक है ध्यान तो सुनो सही बात ठीक है कोई बात नहीं यहां पर लिखा है ना देखो ऑक्जेलो एसिटेट में चार कार्बन होते हैं ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में छह होते हैं फॉस्फोक्सिड में तीन आइसोसिट्रेट में छह कोई मैच नहीं कर रहा मुझे लग रहा है इसके अंदर तीन ऑक्जेलो सक्सिनेट को हमने जोड़ा चार ठीक है देखो ध्यान से सुन लो यहां पर कुछ गड़बड़ है मैंने यहां सारे कार्बोनेटम लिख दिया आप अपने आप मैच कर लेना ठीक है ऑक्जेलो एसिटेट में मैं लिख रहा हूं चार कार्बोनेटम होते हैं फॉस्फोग्लिसरेडियाइड में तीन होते हैं आइसोसिट्रेट में छह होते हैं और अल्फा गिटोक्लोट्रेट में पांच होते हैं इसको मैच कर लेना ठीक है चलो ओके चलो बेटा फिर आप मिलेंगे कल रिवीजन सीरीज के साथ ठीक है चलो नहीं उसमें एक ऑप्शन में गड़बड़ आ रही थी चलो तो अब जो बच्चे अन को जानते हैं वो जानते हैं कि ये नंबर वन प्लेटफॉर्म है और जो नहीं जानते हैं बेटा वो उनके लिए बता रहा हूं कि अन को आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आप जो है प्लस सिलेक्ट कर सकते हैं प्लस सिलेक्ट करने के बाद आप नीट में जाएंगे क्योंकि आप मेडिकल एक्सपेरेंट हैं, फिर आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा लंबा लेंगे आप उतना आपको फायदा है ठीक है उतनी देर आप चैनल से जुड़े रहेंगे वन 
ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ मैं ये रिकमेंड करूंगा ये मेरा कोड है इसमें दस परसेंट का डिस्काउंट मिलता है ये आपकी फीस है आई होप मेरे बच्चों आपको सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने इससे गेन किया होगा अब हम जो है कल तीन बजे इस रिवीजन सीरीज के साथ जो हमने अभी डिस्कस करी शुरू करेंगे सारी बातें ठीक है अभी तक के लिए गुड बाय गुड नाइट शुभरात्रि शब्बा खैर